，纳兰家的传世之宝——地陀古玉，现在在什么地方？这地陀古玉隐藏着纳兰家所有的财富和秘密，持有者如先祖亲至。看样子，纳兰家是不需要我们了。好，那我们分家另过。分家。三叔，好好的，怎么说起分家的话了？怎么，不行吗？自然是行。不过，我有几个问题想问问你们：你们是怎么把烙毒引到家里来的？又是怎么跟血宗勾结的？你你胡说什么？我胡说。烙毒怎么来的？天上掉下来的，隔墙扔过来的。爷爷为了纳兰家人心不散，就这么不明不白的走了。你们倒以为真的没人查了。你们是他的亲生儿子，魂帝能比亲人还好吗？哎，族长，归礼。你可千万不能听外人胡说，挑拨离间的。哎、住口！萧炎用青莲地心火把烙毒逼退了，是谁又重新在药里下了毒？把事情做得那么绝，你们想干什么？说！这件事情，我……哎纳兰家的财富和斗技，不知道有多少。只要你们一心向上，爷爷绝对不会亏待了你们。可是你们竟跟魂殿勾结，做出这种下作的事情，你们是被猪油蒙了心，还是跟老皇帝一样被附了体？我有泪，也只能往肚子里咽。二叔、三叔，你们都是看着我长大的，现在要动手杀我了。你话说的漂亮，天眼里只有你，何尝有过我们？你以为你有八成是？我们要没人上牌，要闹，大家一起闹。这几十年的苦日子，我是受够了。是啊，爷爷跟我说过，你们两个不会这么容易认账的，必定想分家。分家不成，必定想杀我。可是我跟爷爷说，若把二叔、三叔都杀了，还杀尽其门人子弟。必定元气大伤，我担不起这个罪过。爷爷便说，若他们肯自费斗气，当众认错，便也罢了。你们以为我爹出去，真的只是操办太子的登基之事吗？伤害我的家眷和子弟，怎么对待我都行。带他们出去，让他们在大家面前把事情说明白，废了他们的斗气，就这样。
，爷爷，是你吗，爷爷？你回来了，你为了纳兰家的颜面，这样含恨而死。替你报仇了，闺女，闺女，闺女，家主，呃，你二叔、三叔公开向族人认错了，听说你要废了他们俩的斗气，你二婶。三婶哭哭啼啼的，闹着呀，让我来给他们求个情。你二叔呢，战功赫赫，三叔也受了你爷爷不少的委屈。他们自愿离开银城，发配到蛮荒之地，发誓永远呀，不再进纳兰家门。你看，这样差不多了吧？我知道了。是行，还是不行啊？爹，你怎么总是愿意当好人？他们杀死了爷爷呀、啊！你们进来之前，我已经吩咐过八长史，将二叔、三叔当面认错之后，废了他们的斗气，杀掉。他们族人、门人子弟也杀掉。那有啥？多少人呢？心软是治不好家的。爷爷说过，你爷爷说的都是对的。他一辈子就没做过错事吧？他已经死了，要是把你二叔、三叔也给杀了，那那纳兰家还有谁呀？回头，是不是你也要把我给杀了？爹，你怎么会这么想？是我多嘴，冲犯了家主。谨遵家主之命。